മാഷേ സുഖല്ലേ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ വന്നുള്ള ഒരു അടിപൊളി ഈവനിങ് സ്നാക്കും ആയിട്ടാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് സമൂസ അല്ലേ അപ്പോൾ റെസ്റ്റോറൻ്റിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന പോലെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾ സമൂസ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ആദ്യം സമൂസ ഷീറ്റ് റെഡിയാക്കാം ഞാൻ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കാൽ കപ്പ് പിന്നെ മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു അര കപ്പ് കോൺഫ്ലവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനൊരു ബൗളെടുത്ത് നമ്മൾ മുക്കാൽ കപ്പ് എടുത്ത മൈദയും പിന്നെ അരക്കപ്പ് കോൺഫ്ലവറും കൂടി അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈ വെച്ച് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ ഇനി ഞാനൊരു ഗ്ലാസ്സിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പച്ചവെള്ളമാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ ഡോ ഉണ്ടാക്കില്ലേ മാവ് കൊഴിക്കില്ലേ അതേപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് എല്ലായിടത്തേക്കും ഒന്ന് തടവി കൊടുത്ത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുക ഇതിപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മളുടെ ഡോയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊന്ന് ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കണം അപ്പം ഞാനിതിവിടെ എനിക്കൊരു ഏഴ് ബോൾസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം നമ്മൾ സാധാരണ ചപ്പാത്തി പരത്തുന്ന പോലെ റൗണ്ടായിട്ടല്ല നമ്മൾ നീളത്തിലാണ് കേട്ടോ ഇത് പരത്തുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഈസി ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം കനം കുറച്ച് പരത്തിയെടുക്കാം കണ്ടോ ഞാനിപ്പോൾ നീ നല്ല നീളത്തിൽ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കോർണറിലുള്ള സൈഡൊക്കെ കണ്ട വീതി കൂടി ഒന്ന് കൂട്ടി പരത്തിയെടുക്കുക നല്ലോം കനം കുറച്ച് പരത്തിയെടുക്കുക കേട്ടോ കണ്ടോ ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നീളത്തിൽ ഇനി നമുക്ക് സമൂസ ഷീറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ സൈഡൊക്കെ ഞാനിതിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ചൂടുള്ളൊരു തവയിലോട്ട് ഇത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്താൽ മതി കണ്ട ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാ സമൂസ ഷീറ്റും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സമൂസ ഷീറ്റ് റെഡിയായി ഇനി ഞാനിവിടെ കുറച്ച് പച്ചക്കറി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു സവോള ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ക്യാബേജും പിന്നെ ഒരു അഞ്ചാറ് ബീൻസും കൂടി അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാനൊരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇവിടെ വേവിച്ച് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഗ്രീൻ പീസ് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളകും ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു ചട്ടിയിലേക്ക് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒഴിച്ച് വെച്ചിരുന്നു അത് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് സവോള ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ആദ്യം അപ്പോൾ അത് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് വണ്ട് വരുമ്പോൾ പച്ചമുളകും നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി അതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അത് നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ള പച്ചക്കറികൾ ഉണ്ടല്ലോ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അത് കംപ്ലീറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പം ആ പച്ചക്കറികളൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നവരെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ഉപ്പ് കൂടി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ അതൊന്ന് വേവിച്ച് വെച്ചൊരു ബോളിലേക്ക് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിവിടെ കുറച്ച് മൈ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ കാൽ കപ്പ് മൈദ അപ്പോൾ അതും ഒരു കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതൊന്നും ഇങ്ങനെ പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പശയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒട്ടിക്കാൻ അപ്പോൾ നമുക്കിത് സമൂസ ഷീറ്റ് മടക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കോൺ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കോണായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മടക്കിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ തിരിച്ച് മടക്കുക അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഒരു കോണ് കിട്ടിയില്ലേ അപ്പോൾ ഇതിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഫില്ലിങ് ഇടാൻ പോകണേ കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറച്ച് ഫില്ലിങ് ഇടുക അപ്പോഴേ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകും എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പൂണിൻ്റെ ബാക്ക് വെച്ച
അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ആയിട്ട് റെസിപ്പി ഷെയർ ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ചാനൽ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് താഴെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഇട്ട് ഓൾ പ്രസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ട